உடலின் சிறப்பையும் உடல் ஓம்பும் முறைகளையும் இலக்கியங்கள் வழி நமக்கு எடுத்துரைக்கும் மொழி நம் தாய்மொழியாம் தமிழ்மொழி எட்டாம் வகுப்பு கவிதை பேழை வருமுன் காப்போம் நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் என்பது பழமொழி நோய் வந்த பின் தீர்க்க முயல்வதை விட வருமுன் காப்பதே அறிவுடைமை நல்ல உணவு உடல் தூய்மை உடற்பயிற்சி ஆகியவை நல்ல உடலத்திற்கு அடிப்படை நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் என்பது பழமொழி இந்த பழமொழிக்கு இணங்க நோய் வந்த பின் தீர்க்க மருந்துகளை தேடி அலைவதை விட அந்நோயானது வராமல் காப்பதே அறிவுடைமைன்னு சொல்லியிருக்காங்க நல்ல உணவை உட்கொண்டு உடல் தூய்மையை மேற்கொண்டு உடற்பயிற்சி செய்யும் பொழுது உடல் நலம் பெறுகிறது நல்ல உடல்நலத்திற்கு அடிப்படை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல உணவு உடல் தூய்மை உடற்பயிற்சி இந்த மூணை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க இவற்றை விளக்கக்கூடிய பாடல் ஒன்றை தான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாடலை பார்ப்பதற்கு முன் பாடலின் நூல்வெளியை பார்ப்போம் வருமுன் காப்போம் பாடலாசிரியர் கவிமணி என போற்றப்படும் தேசிக விநாயகனார் இவர் இருபத்தி ஏழு ஜூலை ஆயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தி ஆறில் குமரி மாவட்டம் தேரூரில் சிவதான பிள்ளைக்கும் ஆதிலட்சுமி அம்மையாருக்கும் மகனாக பிறந்தார் முப்பத்தி ஆறு ஆண்டுகள் ஆசிரியராக பணியாற்றினார் இவரது வாழ்க்கை துணை உமையம்மை இவர் இயற்றிய நூல்களை பார்ப்போம் ஆசிய ஜோதி மலரும் மாலையும் மருமக்கள் வழி மான்மியம் கதர் பிறந்த கதை உமர்கையாம் பாடல்கள் அழகம்மை ஆசிரிய விருத்தம் தேவியின் கீர்த்தனங்கள் குழந்தை செல்வம் கவிமணியின் உரைமணிகள் கவிமணி அவர்கள் இருபத்தி ஆறு செப்டம்பர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி நான்கில் இப்பூ உலகை விட்டு மறைந்தார் இவரது படைப்புகளுள் ஒன்றான மலரும் மாலையும் என்னும் நூலிலிருந்து ஒரு பாடல் இங்கு நமக்கு பாடமாக தரப்பட்டுள்ளது மாணவர்களே இந்த காணொலியை நீங்க கவனமா பாருங்க சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் உங்க மனதுல ஆழமா பதியும் மீண்டும் ஒரு முறை நூல்வெளியை பார்ப்போம் கவிமணி என போற்றப்படுபவர் தேசிக விநாயகனார் அவருடைய பிறப்பு இருபத்தி ஏழு ஜூலை ஆயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்து ஆறு பிறந்த ஊர் தேரூர் தேரூர் எந்த மாவட்டத்தில் இருக்கு குமரி மாவட்டம் இவருடைய பெற்றோர் சிவதானு பிள்ளை ஆதிலட்சுமி அம்மையார் எத்தனை ஆண்டுகள் இவர் ஆசிரியராக பணிபுரிந்துள்ளார் முப்பத்தி ஆறு ஆண்டுகள் இவரது வாழ்க்கை துணையின் பெயர் உமையம்மை வாழ்க்கை துணைனா மனைவியின் பெயரை கேட்டிருக்காங்க இவர் இயற்றிய நூல்களை பற்றி பார்ப்போமா ஆசிய ஜோதி மலரும் மாலையும் மருமக்கள் வழி மான்மியம் கதர் பிறந்த கதை உமர்கையாம் பாடல்கள் அழகம்மை ஆசிரிய விருத்தம் தேவியின் கீர்த்தனங்கள் குழந்தை செல்வம் கவிமணியின் உரைமணிகள் இவர் எப்போ இந்த பூ உலகை விட்டு மறைந்தார்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஆறு செப்டம்பர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து நான்கு மாணவர்களே இந்த பாடலை என்னை தொடர்ந்து நீங்களும் வாசிக்க வேண்டும் உடலின் உறுதி உடையவரே உலையில் இன்பம் உடையவராம் இடமும் பொருளும் நோயாளிக்கு இனிய வாழ்வு தந்திடுமோ சுத்தமுள்ள இடமெங்கும் சுகமும் உண்டு நீ அதனை நித்தம் நித்தம் பேணுவையேல் நீண்ட ஆயுள் பெறுவாயே காலை மாலை உலாவினிதாம் காற்று வாங்கி வருவோரின் காலை தொட்டு கும்பிட்டு காலன் ஓடி போவானே கூழையே நீ குடித்தாலும் குளித்த பிறகு குடியப்பா ஏழையே நீ ஆனாலும் இரவில் நன்றாய் உறங்கப்பா மட்டு குணவை உண்ணாமல் 
வாரி வாரி தின்பாயேல் திட்டு முட்டு பட்டிடுவாய் தினமும் பாயில் விழுந்திடுவாய் தூய காற்றும் நன்னீரோ சுண்ட பசித்த பின் உணவோம் நோயை ஓட்டி விடுமப்பா நூறு வயதும் தருமப்பா அருமை உடலின் நலமெல்லாம் அடையும் வழிகள் அறிவாயே வருமுன் நோயை காப்பாயே வையம் புகழ வாழ்வாயே பாடலையும் பாடற் பொருளையும் பார்ப்போம் உடலின் உறுதி உடையவரே உலகில் இன்பம் உடையவராம் இடமும் பொருளும் நோயாளிக்கு இனிய வாழ்வு தந்திடுமோ அதாவது உடலில் உறுதி கொண்டவர்கள்தான் இந்த உலகத்தில் மகிழ்ச்சி உடையவர்கள்னு சொல்லியிருக்காங்க உடல் உறுதி இல்லாத நோயாளிகள் அவர்கள் வாழக்கூடிய வீடு அரண்மனை போன்று மாட மாளிகை போன்று வசதியுடைய வீடாக இருந்தாலும் எவ்வளவு செல்வங்களை அவர்கள் பெற்றிருந்தாலும் அந்த செல்வமானது அந்த இடமானது அவர்கள் வாழக்கூடிய அந்த இடமானது அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை தராதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க உடல் உறுதி மட்டும்தான் மகிழ்ச்சியை தரும்னு இந்த பாடல் வரிகளில் சொல்லியிருக்காங்க சுத்தமுள்ள இடமெங்கும் சுகமும் உண்டு நீயதனை நித்தம் நித்தம் பேணுவையே நீண்ட ஆயுள் பெறுவாயே இந்த வரிகளுக்கான விளக்கம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சுத்தம் நிறைந்துள்ள இடங்களில் தான் இன்பமானது நிறைந்திருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை அறிந்து கொண்டு நீ தினமும் தூய்மைப்படுத்தி கொண்டே இருந்தால் தூய்மைப்படுத்தி பாதுகாத்து கொண்டே இருந்தால் நீண்ட வாழ்நாளை பெறலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பாடலில் சுகம் என்பதன் பொருள் இன்பம் நித்தம் நித்தம் என்பதன் பொருள் நாள்தோறும் ஆயுள் என்பதன் பொருள் வாழ்நாள் பேணுவையேல் என்பதன் பொருள் பாதுகாத்தல் இந்த வரிகள்லேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா நாம் வாழக்கூடிய இடத்தை தூய்மையாக வைத்திருக்க வேண்டும் அதனால் நாம் நீண்ட வாழ்நாளை பெறலாம்ங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் காலை மாலை உலாவினிதம் காற்று வாங்கி வருவோரின் காலை தொட்டு கும்பிட்டு காலன் ஓடி போவானே இந்த பாடல் வரிகளுக்கான விளக்கம் என்னென்னு பார்க்கலாம் காலை மாலை ஆகிய அந்த இரண்டு வேலைகளையும் இயற்கை சூழ்நிலையில் நடைப்பயிற்சி செய்து நல்ல காற்றை சுவாசித்து வருபவர்களை எந்த நோயுமே நெருங்காது அப்படி இருக்கும் பொழுது அவர்களை நெருங்க யமனும் பயப்படுவான் அதனால் என்ன பண்ணுவாரா யமன் நடைப்பயிற்சி செய்பவர்களுடைய காலை தொட்டு கும்பிட்டு யமனும் பயந்து ஓடி போய்விடுவான் என்கிறார் ஆசிரியர் இந்த பாடல் வரிகளில் உலாவி என்பதன் பொருள் நடைப்பயிற்சி காலன் என்பதன் பொருள் யமன் கூழையே நீ குடித்தாலும் குளித்த பிறகு குடியப்பா ஏடையே நீ ஆனாலும் இரவில் நன்றாய் உறங்கப்பா இந்த வரிகளுக்கான விளக்கம் பார்க்கலாம் நீ உண்ணக்கூடிய உணவு கூழாகவே இருந்தாலும் குளித்த பிறகுதான் குடிக்க வேண்டும் என்கின்றார் வறுமையில் வாடக்கூடிய ஏழையாக நீ இருந்தாலும் இரவில் நன்றாய் தூங்க வேண்டும் உறங்க வேண்டும் என்கின்றார் மட்டு குணவை உண்ணாமல் வாரி வாரி தின்பாயேல் திட்டு முட்டு பட்டிடுவாய் தினமும் பாயில் விழுந்திடுவாய் இந்த வரிகளுக்கான விளக்கம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அளவாக உண்ணாமல் அதிகமாக உண்ணும் பொழுது செரிமானத்தில் தடுமாற்றம் ஏற்பட்டு நாள்தோறும் நோய்க்கு உள்ளாகி நோயாளியாக மாறி பாயில் விழ நேரிடுங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அதாவது அளவோடு உண்ணும் பொழுது உணவானது நம் உடலுக்கு நல்லது செய்யும் அளவுக்கு அதிகமாக உண்ணும் பொழுது அதுவே நம் உடலுக்கு கேடு விளைவிக்கும்ங்கிறத இங்கே சொல்லியிருக்காங்க இந்த பாடல் வரிகளில் மட்டு என்பதன் பொருள் அளவு திட்டு முட்டு என்பதன் பொருள் தடுமாற்றம் தினமும் என்பதன் பொருள் நாள்தோறும் தூய காற்றும் நன்னீரும் சுண்ட பசித்த பின் உணவும் நோயை ஓட்டி விடுமப்பா நூறு வயதும் தருமப்பா இந்த பாடல் வரிகளில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இயற்கை தரக்கூடிய தூய்மையான காற்றை சுவாசித்து சுத்தமான தண்ணீரை பருகி நன்கு பசித்த பின் உணவை உண்ணும் பொழுது நோயானது நம்மை தொற்றாமல் அதாவது அண்டாமல் 
நம்மை பாதுகாத்து கொள்ளலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க இவ்வாறு வாழும் பொழுது நூறு ஆண்டுகள் வாழ இதுவே நமக்கு வழிவகுக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பாடல் வரிகளில் சுண்ட என்பதன் பொருள் நன்கு நூறு வயது என்பது இங்கு நூறாண்டு காலத்தை குறிக்கிறது அருமை உடலின் நலமெல்லாம் அடையும் வழிகள் அறிவாயே வருமுன் நோயை காப்பாயே வையம் புகழ வாழ்வாயே அரிய நம்முடைய உடலை நலத்தோடு இருப்பதற்கான வழிகளையெல்லாம் முறையாக கற்று அந்த முறைப்படி நாம் வாழும் பொழுது நோயானது நம்மை நெருங்காது நோய் வராமல் நம்மை நாம் பாதுகாத்து கொள்ள முடியும் அவ்வாறு நல்ல உடல் உறுதியோடு இருக்கும் பொழுது சாதனைகள் பல செய்து இந்த உலகம் புகழும் அளவிற்கு வாழ முடியும் என்கின்றார் ஆசிரியர் இந்த பாடல் வரிகளில் வையம் என்பதன் பொருள் உலகம் சொல்லும் பொருளும் பார்ப்போம் நித்தம் நித்தம் நாள்தோறும் மட்டு அளவு சுண்ட நன்கு வையம் உலகம் பேணுவையேல் பாதுகாத்தால் திட்டு முட்டு தடுமாற்றம் பாடற்பொருளை முழுமையாக பார்ப்போம் உடலின் உறுதி கொண்டவரே உலகில் மகிழ்ச்சி உடையவராவர் உடல் உறுதியற்ற நோயாளர்க்கு வாழும் இடமும் செல்வமும் இனிய வாழ்வு தராது சுத்தம் நிறைந்துள்ள எல்லா இடங்களிலும் சுகம் உண்டு நாள்தோறும் நீங்கள் தூய்மையை போற்றி பாதுகாத்தால் நீடித்த வாழ்நாளை பெறலாம் காலையும் மாலையும் நடைப்பயிற்சி மேற்கொண்டு நல்ல காற்றை சுவாசித்து வருவோரை நோய் அணுகாது அவர் உயிரை கவர யமனும் அணுக மாட்டான் எனவே நீங்கள் கூழை குடித்தாலும் குளித்த பிறகே குடித்தல் வேண்டும் நீங்கள் வறுமையில் வாழ்ந்தாலும் இரவில் நன்றாக உறங்குதல் வேண்டும் அளவாக உண்ணாமல் அதிகமாக உண்டால் செரிமானம் தடுமாறி நாள்தோறும் நோய்வாய்ப்பட்டு பாயில் விழுவீர்கள் தூய்மையான காற்றும் நல்ல குடிநீரும் நன்கு பசித்த பிறகு உண்பதும் நம்மை நோய் அணுகாமல் காப்பாற்றும் நூறாண்டு வாழ வைக்கும் அரிய உடல் நலமோடு இருப்பதற்கான வழிகள் இவை என்பதை அறிவீர்களாக ஆகவே நோய் வருமுன் காப்போம் உலகம் புகழ வாழ்வோம் உடல் நலத்துடன் வாழ கவிமணி கூறிய கருத்துக்களை இந்த பாடல் மூலமாக நாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடுத்து இந்த பாடலுக்குரிய புத்தக பயிற்சிகளை பார்ப்போம் சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக வினா ஒன்று காந்தியடிகள் டேஷ் போற்ற வாழ்ந்தார் ஆ நிலம் நிலம் என்பது நிலப்பகுதியை குறிக்கிறது தவறான விடை ஆ வையம் வையம் என்பதன் பொருள் உலகம் இதுவே சரியான விடை இ களம் களம் என்பதும் இடத்தை குறிக்கிறது தவறான விடை இ வானம் வானம் என்பதும் தவறான விடை வினா ஒன்றிற்கான சரியான விடை ஆ வையம் வினா இரண்டு நலமெல்லாம் என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது ஆ நலம் கூட்டல் எல்லாம் இச்சொல்லை இணைக்கும் பொழுது நலம் எல்லாம் என்று வரும் இதுவே சரியான விடை ஆ நலன் கூட்டல் எல்லாம் இதை இணைக்கும் பொழுது நலன் எல்லாம் என்று வரும் இது தவறான விடை இ நலம் கூட்டல் எலாம் இச்சொல்லை இணைக்கும் பொழுது நலம் எலாம் என்று வரும் இதுவும் தவறான விடை இ நலன் கூட்டல் எலாம் இச்சொல்லை இணைக்கும் பொழுது நலன் எலாம் என்று வரும் இதுவும் தவறான விடை வினா இரண்டிற்கான சரியான விடை ஆ நலம் கூட்டல் எல்லாம் நலம் என்பதில் உள்ள இம் என்ற மெய்யெழுத்தும் எல்லாம் என்பதில் உள்ள ஏ என்ற உயிரெழுத்தும் ஒன்றாக இணைந்து மே என்ற உயிர்மை எழுத்தாக மாறி நலமெல்லாம் என்று புணரும் வினா மூன்று இடம் கூட்டல் எங்கும் என்பதை சேர்த்தெழுத கிடைக்கும் சொல் ஆ இட வெங்கும் இது தவறான விடை ஆ இடம் எங்கும் இதுவும் தவறான விடை இ இட மெங்கும் இதுவே சரியான விடை இடம் என்பதில் உள்ள இம் என்ற மெய்யெழுத்தும் எங்கும் என்பதில் உள்ள ஏ என்ற உயிரெழுத்தும் ஒன்றாக இணைந்து மே என்ற உயிர்மை எழுத்தாக மாறி இடமெங்கும் என்று வரும் இ இடம் மெங்கும் என்பதும் தவறான விடை மூன்றாவது வினாவிற்கான சரியான விடை இ இடமெங்கும் வருமுன் காப்போம் இப்பாடலில் இடம்பெற்றுள்ள மோனை எதுகை இயைபு சொற்களை எடுத்தெழுதுக மோனை என்பது 
முதல் எழுத்து ஒன்று போல் அமையக்கூடியது மூனை இரண்டாம் எழுத்து ஒன்று போல் அமையக்கூடியது எதுகை கடைசி எழுத்து ஒன்று போல் வரக்கூடியது இயைபு இப்ப நம்ம முதல்ல மூனை பார்க்கலாம் உடலின் உலகில் இந்த சொற்கள்ல பாருங்க உ என்ற எழுத்து இரண்டு சொற்கள்லையும் முதல்ல இருக்கு ஒன்று போல இருக்கிறதுனால இதை நம்ம மூனைக்கு உதாரணமா சொல்றோம் அடுத்தது பாருங்க இனிய இடமும் இரண்டு சொற்கள்லையும் முதல் எழுத்து இ ஒன்று போல் அமைந்துள்ளது அடுத்தது காற்று காலை இரண்டு சொற்கள்லையும் கா நெடில் எழுத்து ஒன்று போல் அமைந்துள்ளது அருமை அடையும் அ ஆ முதல் எழுத்து ஒன்று போல் அமைந்துள்ளது முதல் எழுத்து ஒன்று போல் அமைந்துள்ள சொற்களை மோனை சொற்கள் சொல்வோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது எதுகை எதுகை என்பது இரண்டாம் எழுத்து ஒன்று போல் அமையக்கூடிய சொற்களை தான் எதுகை சொற்கள்னு சொல்லுவோம் எடுத்துக்காட்டு பாருங்க உடலின் இடமும் இரண்டு சொற்கள்லையும் டாங்கிற எழுத்து ஒன்று போல் இரண்டாவது இடத்துல அமைஞ்சிருக்கு அடுத்தது பாருங்க மட்டு திட்டு இரண்டு சொற்கள்லையும் இட் என்ற எழுத்து இரண்டாவது இடத்துல ஒன்று போல் அமைந்துள்ளது அடுத்தது பாருங்க அருமை வருமுன் ரு ரு இரண்டு சொற்கள்லையும் ரு என்ற எழுத்து ஒன்று போல் அமைந்து இரண்டாவது இடத்துல அமைந்திருக்கிறது அடுத்தது பாருங்க கூழை ஏழை ழை என்ற எழுத்து இரண்டு சொற்களிலும் ஒன்று போல் அமைந்துள்ளது இரண்டாவது இடத்தில் வந்துள்ளது இரண்டாம் எழுத்து ஒன்று போல் அமைந்துள்ள சொற்களை எதுகை சொற்கள்னு சொல்லுவோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது எய்பு எய்பு என்பது கடைசி எழுத்து ஒன்று போல் அமையக்கூடிய சொற்களை தான் எய்பு சொற்கள்னு சொல்லுவோம் எடுத்துக்காட்டு பார்க்கலாம் பட்டிடுவாய் விழுந்திடுவாய் இ இரண்டு சொற்கள்லையும் இறுதியில் அமைஞ்சிருக்கு இறுதி என்பது கடைசியில் வந்திருக்கு அடுத்தது பாருங்க குடியப்பா உறங்கப்பா பா இரண்டு சொற்கள்லையும் இறுதியில் பாங்கிற எழுத்து ஒன்று போல் அமைந்துள்ளது அடுத்தது பாருங்க காப்பாயே வாழ்வாயே ஏ என்ற எழுத்து இரண்டு சொற்கள்லையும் இறுதியில் ஒன்று போல் அமைந்துள்ளது அடுத்தது பாருங்க அறிவாயே பெருவாயே ஏ என்ற எழுத்து இரண்டு சொற்கள்லையும் இறுதியில் ஒன்று போல் அமைந்துள்ளது ஒரு எழுத்து இறுதியில் ஒன்று போல் அமைந்திருந்தா அதை இயைபு சொற்கள்னு சொல்லுவோம் குருவினா வினா ஒன்று நம்மை நோய் அணுகாமல் காப்பவை யாவை வினா இரண்டு அதிகமாக உண்பதால் ஏற்படும் தீமையாக கவிமணி குறிப்பிடுவன யாவை இந்த இரண்டு குருவினாவும் சிறுவினாவுள் அடங்கும் என்பதால் நாம் நேரடியாக சிறுவினாவிற்குள் செல்வோம் வினா ஒன்று உடல் நலத்துடன் வாழ கவிமணி கூறும் கருத்துக்களை தொகுத்தெழுதுக உடல் நலத்துடன் வாழ கவிமணி கூறும் கருத்துகளாவன உடலில் உறுதி கொண்டவரே உலகில் மகிழ்ச்சி உடையவராவர் உடல் உறுதியற்ற நோயாளர்க்கு வாழும் இடமும் செல்வமும் இனிய வாழ்வு தராது சுத்தம் நிறைந்துள்ள எல்லா இடங்களிலும் சுகம் உண்டு நாள்தோறும் நீங்கள் தூய்மையை போற்றி பாதுகாத்தால் நீடித்த வாழ்நாளை பெறலாம் காலையும் மாலையும் நடைப்பயிற்சி மேற்கொண்டு நல்ல காற்றை சுவாசித்து வருவோரை நோய் அணுகாது அவர் உயிரை கவர யமனும் அணுக மாட்டான் எனவே நீங்கள் கூழை குடித்தாலும் குளித்த பிறகே குடித்தல் வேண்டும் நீங்கள் வறுமையில் வாழ்ந்தாலும் இரவில் நன்றாக உறங்குதல் வேண்டும் அளவாக உண்ணாமல் அதிகமாக உண்டால் செரிமானம் தடுமாறி நாள்தோறும் நோய்வாய்ப்பட்டு பாயில் விழுவீர்கள் தூய்மையான காற்றும் நல்ல குடிநீரும் நன்கு பசித்த பிறகு உண்பதும் நம்மை நோய் அணுகாமல் காப்பாற்றும் நூறாண்டு வாழ வைக்கும் அரிய நம் உடல் நலமோடு இருப்பதற்கான வழிகள் இவை என்பதை அறிவீர்களாக ஆகவே நோய் வருமுன் காப்போம் உலகம் புகழ வாழ்வோம் இரண்டாவது வினாவாக வருமுன் காப்போம் பாடலின் நூல் வெளியை எழுதுக இந்த வினாவினை நீங்கள் குறித்து கொள்ள வேண்டும் இதற்கான விடை கவிமணி என போற்றப்படும் தேசிக விநாயகனார் குமரி மாவட்டம் தேரூரில் பிறந்தவர் முப்பத்தாறு ஆண்டுகள் ஆசிரியராக பணியாற்றியவர் இவர் ஆசிய ஜோதி மருமக்கள் வழி மான்மியம் கதர் பிறந்த கதை ஆகிய கவிதை நூல்களையும் உமர்கையாம் பாடல்கள் என்னும் மொழிபெயர்ப்பு நூலையும் படைத்துள்ளார் அடுத்து சிந்தனை வினா நோய் வராமல் தடுக்கும் வழிமுறைகளாக 
நீங்கள் கருதுவன யாவை இன்று நாம் கடைபிடிக்கக்கூடிய வருமுன் காப்போம் என்பதே நோய் வராமல் தடுப்பதற்கான சிறந்த வழிமுறையாக நான் கருதுகிறேன் இதை பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்கள் எழுதி கொண்டு வர வேண்டும் அடுத்து தன் சுத்தம் என்ற தலைப்பில் படத்தொகுப்பு ஒன்றினை உருவாக்கி வர வேண்டும் நன்றி மாணவர்களே